अन्नाच्या वर्गीकरणाचा जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये आपण तीन क्लासिफिकेशन या आधी बघितले यामध्ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन किंवा रासायनिक घटकानुरूप केलं जाणारं अन्नाचं वर्गीकरण असं एक क्लासिफिकेशन आपण याच्यामध्ये बघितलं ज्यामध्ये पाच महत्वाचे घटक होते त्यात होता प्रोटीन्स और प्रथिन दुसरा होता मेद किंवा फॅट तिसरा होता कर्बोदके किंवा कार्बोहायड्रेट चौथा होता व्हायटमिन्स किंवा जीवनसत्वे आणि पाचवा होता क्षार किंवा ज्यालाच म्हटलं जाता मिनरल्स तर हे क्लासिफिकेशन बघत असताना सगळ्यात पहिला जो त्याच्यातला घटक आहे तो म्हणजे प्रोटीन्स किंवा प्रथिन याच्याविषयी पहिल्यांदा आपल्याला चर्चा करणं आवश्यक आहे आता प्रोटीन या शब्दाचा जर विचार केला तर जे बर्झेलियस यांनी सर्वप्रथम ही संज्ञा वापरली आणि या संज्ञेचा अर्थ सांगत असताना तो असा सांगितला जातो की द सबस्टन्स विच इज रिक्वायर्ड ऍज अ फर्स्ट इम्पॉर्टंट सबस्टन्स इज नोन ऍज प्रोटीन्स म्हणजे आपल्याला सर्वप्रथम ज्याची आवश्यकता असते त्याला प्रथिन असं म्हटलं जातं पण मित्रांनो इथं आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की खरं तर आपल्या शरीराला प्रथिनांची आवश्यकता नसते तर आपल्या शरीराला अमिनो आम्लांची आवश्यकता असते ज्यालाच अमायनो ऍसिड्स असंही म्हटलं जातं सर्वसामान्यपणे निसर्गामध्ये पाचशेहून अधिक अमिनो आम्ल ही सापडतात आणि या पाचशे पैकी चोवीसची आपल्या शरीराला आवश्यकता असते किंवा चोवीस अमिनो आम्ल ही आपल्या बॉडीला रिक्वायर्ड असतात या चोवीस पैकी पंधरा अमिनो आम्लांची निर्मिती ही आपलं शरीर करू शकतं नऊ ची निर्मिती मात्र आपल्याला शरीराच्या माध्यमातून करता येत नाही आणि म्हणून ही जी नऊ अमिनो आम्ल आहेत त्यांना इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स किंवा अत्यावश्यक अमिनो आम्ले या नावानं ओळखलं जातं यांची नावं किंवा ही सगळी इसेन्शियल अमायनो ऍसिड आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघणार आहोत पण सांगण्याचं तात्पर्य हे होतं की मानवी शरीराचा जर विचार केला तर आपल्याला अमिनो आम्लांची आवश्यकता असते पण ही जी अमिनो आम्ल आहे ती एका चेनच्या फॉर्मॅटमध्ये असतात किंवा ती एका पॉलिमरच्या फॉर्मॅटमध्ये असतात आणि म्हणून अमायनो ऍसिड्स जे आपल्या बॉडीला लागतात त्याचा जो पॉलिमर तयार होतो त्याचा जो धागा तयार होतो त्याला प्रोटीन असं म्हटलं जातं सो प्रोटीन्स आर द पॉलिमर्स ऑफ अमायनो ऍसिड असं ही एक स्टेटमेंट तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये वाचायला मिळेल सो त्याचं हे एक्सप्लेनेशन असलेलं किंवा त्याचं हे आन्सर असलेलं आपल्याला दिसून येतं आता प्रथिनांचा जर आपण विचार केला तर प्रथिनं प्रामुख्यानं कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन सल्फर अशा घटकांपासून बनलेले असतात काही प्रथिनांचा जर आपण विचार केला तर प्रथिनांमध्ये काही लोह देखील सापडतं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हिमोग्लोबिन याचा जर आपण विचार केला तर हेमिन अर्थात लोह आणि ग्लोबिन या शब्दाचा अर्थ आहे प्रोटीन म्हणजे हे असं प्रोटीन आहे हिमोग्लोबिन हे की जे लोहापासून तयार झालेलं आहे अँड दॅट्स वाय हिमोग्लोबिन असं त्याचं नाव आपल्याला दिसून येतं प्रथिनांमधलं नायट्रोजनचं प्रमाण जर बघितलं तर ते साधारणपणे सिक्स्टीन पर्सेंट किंवा सोळा टक्के इतकं आढळतं आणि प्रौढ व्यक्तीच्या शरीराच्या वजनाचा जर विचार केला तर शरीराच्या एकूण वजनापैकी वीस टक्के प्रमाण हे प्रथिनांनी बनलेलं हे प्रामुख्यानं आपल्याला दिसून येतं किंवा प्रामुख्यानं आपल्याला आढळतं सामान्यपणे समजा जर तुम्ही जर स्क्रीनवर बघितलं तर हा तो पॉलिमर आहे किंवा ही ती पॉलिमरची डायग्राम आपल्याला इथं बघता येऊ शकते की ज्या जो अमिनो आम्लानी बनलेला आहे आणि त्या पॉलिमरला प्रोटीन असं आपण म्हणतो आणि मग अशी मी जे सांगितलं की इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स तर ती जी नऊ इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स आहेत त्यांची जर नावं बघितली तर ल्युसिन आयसोल्युसिन लायसिन मिथिओनिन फिनिलनाईन थिओनाईन व्हॅलिन ट्रिप्टोफॅन आणि हिस्टिडिन ही ती नऊ इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स आहेत विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ पॉज करावा आणि समोर स्क्रीनवरती जी नावं तुम्हाला नऊ इसेन्शियल अमायनो ऍसिडची दिसत आहेत ती नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घ्यावीत नंतर ती तुम्हाला रिव्हिजन करत असताना किंवा अभ्यास करत असताना ती पाठ करता येते सो इसेन्शियल अमायनो ऍसिडचा जर विचार केला तर ही त्या नऊ इसेन्शियल अमायनो ऍसिडची नावं असलेली आपल्याला दिसून येतात प्रामुख्यानं प्रोटीन्सचे जर स्त्रोत आपण बघितले तर प्राणीजन्य स्रोतांचा विचार जर आपण केला तर दूध मास अंडी चीज मासे या प्रकारच्या आहारातून आपल्याला प्रथिने मिळतात आणि वनस्पतीजन्य स्रोतांचा जर विचार केला तर डाळी तृणधान्य द्विदलीय शेंगा तेलबिया या सारख्या वनस्पतीजन्य स्रोतांमधून आपल्याला प्रोटीन्स मिळालेले आढळतात परंतु जर समजा चांगलं प्रोटीन कशाला म्हणायचं असा जर प्रश्न निर्माण झाला तर त्यामध्ये दोन क्रायटेरिया यूज करावे लागतात एक म्हणजे जैविक गुणवत्ता ज्याला इंग्रजीमध्ये बायोलॉजिकल प्युरिटी असंही म्हटलं जातं आणि उत्तम पाचकत्व म्हणजेच डायजेस्टॅबिलिटी सो डायजेस्टॅबिलिटी आणि बायोलॉजिकल क्वालिटी और प्युरिटी या दोन बाबींचा जर विचार केला तर अंडी हा प्रथिनांचा सर्वोत्तम स्रोत मानला होता जो इझिली अवेलेबल आहे जो इझिली डायजेस्टेबल आहे 
आणि तो एका शेल मध्ये प्रोटेक्टेड असल्यामुळं तो बायोलॉजिकली प्युअर देखील त्यामध्ये मानला जातो सो जैविक गुणवत्ता आणि उत्तम पाचकत्व या दोन बाबींचा जर विचार आपण केला तर अंडी हा प्रथिनांचा एक चांगला सोर्स म्हणून त्याच्यामध्ये कन्सिडर केलं जातं सामान्यपणे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा जर विचार केला तर इंडियन मेडिकल असोसिएशन असं म्हणते की प्रत्येक भारतीय प्रौढ व्यक्तीला अडल्ट मेल और फीमेल वॉट एवर तर प्रत्येक भारतीय प्रौढ व्यक्तीला त्याच्या शरीराच्या वजनाच्या प्रमाणात प्रति किलोग्रॅम एक ग्रॅम इतकी प्रथिनं हे आवश्यक आहेत म्हणजे सपोज जर माझं वेट हे सिक्स्टी के असेल तर मला माझ्या प्रत्येक किलोग्रॅम या वेटसाठी एक ग्रॅम अर्थात टोटल माझं वेट जर सिक्स्टी के असेल तर सिक्स्टी ग्रॅम प्रोटीन्स ही मला दररोजच्या आहारामध्ये घ्यावी लागतात दुसरी एक महत्वाची या ठिकाणी इंटरेस्टिंग बाब अशी आहे की प्रथिनं ही बॉडीमध्ये स्टोअर करता येत नाहीत म्हणजे आवश्यक तेवढी प्रथिनं बॉडी यूज करते युटिलाइज करते आणि अनावश्यक जी प्रथिनं आहेत किंवा जर एक्सेस क्वांटिटीमध्ये जर प्रोटीन झाले तर ती जी प्रथिनं आहेत ती युरिनच्या माध्यमातनं शरीरातनं बाहेर टाकली जातात आणि म्हणून या गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर डेली रोजच्या आहारामध्ये प्रथिनांचा समावेश असणं ही एक महत्वाची बाब आहे आणि ती महत्वाची यासाठी पण आहे की जर समजा प्रथिनं आहारात जर नसतील तर त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे तो त्याचा इम्पॅक्ट हा बॉडीच्या ग्रोथवरती होण्याची शक्यता असते याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण असं आहे की बॉडी बिल्डिंग किंवा बॉडी ग्रोथ और मसल डेव्हलपमेंट यासारख्या कामामध्ये किंवा यासारख्या कार्यामध्ये प्रथिनांची एक महत्वाची जरुरी किंवा एक महत्वाची आवश्यकता असलेली यामध्ये दिसून येते आणि त्यामुळे हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की मी एकाच दिवशी सगळी जर प्रथिनं खात असेल आणि आठवड्याभर ती जर माझ्या आहारात नसतील तर त्याचा उपयोग नाही आणि म्हणून तुम्ही गव्हर्नमेंटची ती जाहिरात जर बघितली असेल की संडे हो या मंडे रोज खावंडे यातल्या रोज खावंडे या शब्दाला महत्व आहे म्हणजे एकाच वेळी ती ग्रहण करणं किंवा एकाच दिवशी ग्रहण करणं किंवा एकाच डायटमध्ये आठवड्याची पंधरा दिवसाची ती ग्रहण करणं हे या ठिकाणी अपेक्षित नाही तर ती रोजच्या आहारामध्ये प्रोटीन्स असली पाहिजेत आता ती जी सिक्स्टी ग्रॅम पर डेची आहे ती तुम्ही विभागून दिवसभरामध्ये घेऊ शकता किंवा दिवसभराच्या एखाद्या डायटमध्ये किंवा दोन डायटमध्ये डिपेंडिंग ऑन युअर मेटाबॉलिझम ती आपल्या आहारामध्ये असणं हे गरजेचं आहे सो हे जे एक्सप्लेनेशन आहे हे प्रथिनांच्या संदर्भातलं एक्सप्लेनेशन आहे दुसरा त्याच्यामधला जो आहारातला महत्वाचा स्त्रोत आहे तो म्हणजे मेद पदार्थ किंवा फॅट्स ज्यालाच स्निग्ध पदार्थ असं देखील आपण म्हणू शकतो सर्वसाधारणपणे वीस डिग्री सेल्सिअस तापमानाला मेद हे स्थायुरूप अवस्थेमध्ये असतात आणि मेदांची जी द्रवरूप अवस्था आहे त्या द्रवरूप अवस्थेला ऑइल किंवा तेल असं संबोधलं जातं सामान्यपणे मेद पदार्थ हे फॅटी ऍसिड्स आणि ग्लिसरॉल ज्यालाच मराठीमध्ये मेदामल असंही म्हटलं जातं फॅटी ऍसिडला तर फॅटी ऍसिड्स आणि ग्लिसरॉल यासारख्या द्रव्यापासून मेद पदार्थ तयार झालेले असतात किंवा ते बनलेले असतात आणि शरीराचा जर विचार केला तर शरीरामध्ये ते ट्राय ग्लिसरॉइड आणि कोलेस्ट्रॉलच्या स्वरूपात स्टोअर केले जातात ज्यापैकी शरीरातलं नव्याण्णव टक्के मेद हे ट्रायग्लिसरॉइडच्या स्वरूपात शरीरामध्ये मेद उतीनमध्ये साठवलं जातं ज्यालाच इंग्रजीमध्ये ऍडिपोस टिश्यू असं म्हटलं जातं सो ऍडिपोस टिश्यूची जर रचना बघितली तर या पद्धतीनं छोट्या घरांसारखी ती रचना असते आणि ज्याच्यामध्ये फॅट ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात मेद पदार्थ हे स्टोअर केलं जातं सो ऍडिपोस टिश्यूज कुठं असतात सामान्यपणे तर त्वचेखाली शरीरातली काही डेलिकेट ऑर्गन्स असतील तर त्या डेलिकेट ऑर्गन्स भोवती म्हणजे उदाहरणार्थ लंग्ज असेल किंवा हार्ट असेल किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल याच्या भोवती प्रामुख्यानं ऍडिपोस टिश्यूजचं जाळं आढळतं आणि ऍडिपोस टिश्यूजचा विचार जर केला तर त्वचेखाली असलेल्या मेदूती आपल्या शरीराचं संरक्षण हे एक्सेसिव्ह हीट और एक्सेसिव्ह कोल्डनेस याच्यापासून करतात म्हणजे एक प्रकारचं इन्सुलेशनचं कार्य हे त्वचेखाली असलेल्या मेदूती करतात तर आपल्या शरीरातल्या डेलिकेट ऑर्गन्सच्या भोवती असलेल्या मेदूती त्या ऑर्गन्सना कुशनिंग प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात म्हणजे त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांची एक महत्वाची आवश्यकता असलेली आपल्याला दिसून येते सो हे एक महत्वाचं फंक्शन देखील आपण त्यांच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो की ट्रायग्लिसरॉइडच्या स्वरूपातलं जे नाईन्टी मेद आपल्या बॉडीमध्ये आहे जे मेदूतींमध्ये स्टोअर केलेले आहेत त्या मेदूती काही संरक्षण प्रदान करण्यासाठी देखील आवश्यक असलेल्या आपल्याला दिसतात तर उरलेला एक टक्का जे मेद आहे ते कोलेस्टेरॉलच्या स्वरूपात असतं आणि हे कोलेस्टेरॉल हे आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये स्टोअर होतं आणि मग याचं जर प्रमाण वाढलं तर ब्लॉकेजेस आणि इतर वेगवेगळ्या बाबी ज्या आपण हृदय या टॉपिकमध्ये ऑलरेडी बघितलेल्या आहेत किंवा ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या आहेत तिथं सविस्तर त्याची चर्चा आपल्याला करता येऊ शकते आता मेदांचा जर आपण विचार केला तर मेद पदार्थ हे प्रामुख्यानं प्राणीजन्य आणि वनस्पतीजन्य स्त्रोत यांचा जर विचार केला तर तूप लोणी दूध अंडी मांस मत्स्यतेले 
फिश ऑइल यासारख्या प्राणीजन्य स्त्रोतांमध्ये आढळतात तर वनस्पतीजन्य स्त्रोतांमध्ये भुईमूग तीळ मोहरी सूर्यफूल और सूर्यफूल तेल नारळ बदाम यासारख्या वनस्पतीजन्य स्त्रोतांमध्ये असलेले आपल्याला दिसून येतात पण अलीकडे जर तुम्ही बघितलं तर काही तृणधान्यांमध्ये देखील मेद पदार्थ आढळतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तांदळामध्ये तीन टक्के मेद गव्हामध्ये तीन टक्के ज्वारीमध्ये साधारणपणे चार टक्के तर बाजरीमध्ये सहा पॉईंट पाच टक्के असं मेदांचं प्रमाण असलेलं देखील आपल्याला दिसतं आणि म्हणून तुम्ही अलीकडे जर मार्केटमध्ये बघितलं तर राईस ब्रान ऑइल असा एक शब्द तुम्हाला ऐकायला मिळतो सो तृणधान्यांपासून देखील मेद पदार्थ हे आपण मिळवू शकतो किंवा आपल्याला ते प्राप्त होऊ शकतात मेदांचं जर कार्य आपण बघितलं तर मेद पदार्थ हा ऊर्जेचा सगळ्यात सर्वोत्तम स्रोत मानला जातो याचं कारण नऊ किलो कॅलरी इतकी ऊर्जा ही एक ग्रॅम मेदापासून आपल्याला प्राप्त होते आता इथे एक गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे की मेद पदार्थ असतील कर्बोदक असतील किंवा प्रथिन असतील या तिघांचा जर विचार केला तर फॅट्स पासून आपल्याला नऊ किलो कॅलरी पर ग्रॅम इतकी एनर्जी मिळते कार्बोहायड्रेट्स पासून आपल्याला फोर किलो कॅलरी पर ग्रॅम इतकी एनर्जी मिळते तर प्रोटीन्स पासून आपल्याला फोर किलो कॅलरी पर ग्रॅम इतकी एनर्जी आपल्याला मिळते आता हे झालं हे पदार्थ किती एनर्जी देऊ शकतात याच्याविषयी पण आपलं शरीर कुणापासून किती एनर्जी घेतं असं जर म्हटलं तर साधारणपणे कार्बोहायड्रेट्स पासून आपलं शरीर पासष्ट ते ऐंशी ऊर्जा मिळवतं प्रथिनांचा विचार जर केला तर सात ते बारा टक्के ऊर्जा ही प्रथिनांपासून बॉडी गेन करते आणि फॅट्सचा जर विचार केला तर ट्वेंटी टू थर्टी पर्सेंट एनर्जी हे आपलं हे आपलं शरीर फॅट्स पासून घेत असतं मी परत रिपीट करतोय जे मी आता सांगितलं कार्बोहायड्रेट्स आपल्याला फोर किलो कॅलरी पर ग्रॅम इतकी एनर्जी देऊ शकतात प्रोटीन्स देखील आपल्याला फोर किलो कॅलरी पर ग्रॅम इतकी एनर्जी देऊ शकतात आणि मेद पदार्थ नऊ किलो कॅलरी पर ग्रॅम इतकी एनर्जी आपल्याला देऊ शकतात पण आपलं शरीर कुणापासून किती एनर्जी मिळवतं असं जर आपण म्हटलं तर आपलं शरीर सगळ्यात जास्त एनर्जी ही कार्बोहायड्रेट पासून मिळवतं विच इज सिक्स्टी फाईव्ह टू एटी पर्सेंट नेक्स्ट ती एनर्जी मेदांपासून मिळवली जाते विच इज ट्वेंटी टू थर्टी पर्सेंट आणि नेक्स्ट ती सगळ्यात कमी सेव्हन टू फिफ्टीन ग्रॅम और सेव्हन टू ट्वेल्व्ह ग्रॅम ही प्रोटीन्स पासून मिळवली जाते आता असं का तर याचं साधं कारण असं आहे की आपल्या रोजच्या आहाराचा जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये कर्बोदकांचं प्रमाण जास्त असतं ज्यामध्ये चपाती भाकरी भात यासारख्या कार्ब्सचं प्रमाण आपल्या आहारामध्ये जास्त असतं दुसरं कारण जर आपण बघितलं तर कर्बोदक ही इझिली डायजेस्टेबल आहे आणि आपल्या शरीराची प्रायोरिटी जर विचारात घेतली तर शरीराला ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात लागते आणि ही ऊर्जा ही कर्बोदकांपासून प्रामुख्याने मिळवली जाते दुसरी महत्वाची गोष्ट प्रथिनांचा जर आपण विचार केला तर प्रथिन ही आपल्या शरीरामध्ये एनर्जी पर्पजसाठी युटिलाईज होत नाही तर ती बॉडी बिल्डिंगसाठी और बॉडी ग्रोथसाठी युटिलाईज होतात जे मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं की प्रथिनांचं मूळ काम हे शरीराची वाढ करणं मग याचा अर्थ असा आहे का की प्रथिनं एनर्जी देऊ शकत नाही तर प्रथिनं एनर्जी देऊ शकतात पण त्यांची फर्स्ट प्रायोरिटी ही एनर्जी नाही आहे तर त्यांची फर्स्ट प्रायोरिटी ही बॉडी बिल्डिंग आहे आणि म्हणून जर माझ्या आहारामध्ये योग्य प्रमाणात कर्बोदकं असतील तर प्रथिनं बॉडी बिल्डिंग किंवा ग्रोथचं काम करू शकतात कर्बोदकं एनर्जीचं काम करू शकतात पण इन अदर केसेस जर मी कर्बोदक घेतलीच नाहीत आहारामध्ये आणि मी जर फक्त प्रोटीन्स वरती अवलंबून असेल तर अशा वेळी प्रोटीनचं जे महत्वाचं काम आहे ग्रोथ करणं किंवा बॉडी डेव्हलपमेंट करणं ते काम बाजूला राहतं आणि शरीराची जी पहिली प्रायोरिटी आहे ती पहिली प्रायोरिटी आहे एनर्जी आणि मग प्रथिनं ही एनर्जीसाठी युटिलाईज केली जातात सो हा देखील गुंता या ठिकाणी समजून घेणं विद्यार्थ्यांनी आवश्यक आहे समजा आत्ताचं एक्सप्लेशन जे आहे ते एक्सप्लेशन जर समजायला अडचण झाली असेल तर व्हिडिओ परत मागे घेऊ शकता आणि परत हे एक्सप्लेशन एकदा समजून घेण्याचा प्रयत्न करू शकता सो कर्बोदक प्रथिनं आणि मेद पदार्थ हे किती ऊर्जा देऊ शकतात हे आपण बघितलं आणि आपलं शरीर त्यांच्यापासून किती ऊर्जा घेतं आणि त्याची प्रायोरिटी ही देखील आपण याच्यामध्ये बघितली आता कर्बोदकांच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर कर्बोदक ही मेदांमध्ये विरघळणाऱ्या जीवनसत्वांचं वहन करण्याचंही काम करतात आपण बघितलं की दोन प्रकारचे विटॅमिन्स आहेत एक आहेत फॅट सोलेबल विटॅमिन्स आणि दुसरे आहेत वॉटर सोलेबल विटॅमिन्स ए डी ई आणि के ही फॅट सोलेबल विटॅमिन्स आहेत आणि यांच्या ट्रान्सपोर्टेशनसाठी ही कर्बोदकांची सॉरी मेदांची ही प्रामुख्यानं आवश्यकता असते दुसरं फंक्शन आपण ऑलरेडी बघितलं की हृदय किडनी किंवा आतडी यासारखी जी डेलिकेट ऑर्गन्स आहेत त्याच्याभोवती असलेल्या मेदूती त्यांचं संरक्षण करण्याचं काम करतात त्वचेखाली आढळणाऱ्या मेदूती हे शरीराचं तापमान नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि आणखी एक मुद्दा या ठिकाणी महत्वाचा आहे 
की इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन आणि टेस्टोस्टेरॉन दीज आर द सेक्स हॉर्मोन्स जे आपण एंडोक्राईन ग्लॅन्स मध्ये या मॉड्यूल मध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत सो इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन आणि टेस्टोस्टेरॉन ज्यापैकी इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियांमध्ये आणि टेस्टोस्टेरॉन पुरुषांमध्ये ही जी संप्रेरक आहेत और दीज हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ फॅट्स किंवा ही जी संप्रेरक आहेत ती मेदांपासून बनलेली आहेत सो या स्वरूपाच्या बाबी देखील आपल्याला यामध्ये पाहता येतील विकसित आणि विकसनशील देश यांचा जर आपण विचार केला तर प्रामुख्यानं विकसित देशांमध्ये आणि प्रामुख्यानं अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात मेदांचं सेवन आहारामध्ये आढळतं आणि मग त्यातनं लठ्ठपणा ओबेसिटी सारखे आजार किंवा हृदयाच्या संदर्भातले काही विकार किंवा अलीकडच्या कालखंडामध्ये काही कॅन्सर सारखे विकार हे देखील मेदांचं अतिसेवन केल्यामुळं झालेले दिसून येतात आणि मग त्यामुळे डब्ल्यू एच ओ सारखी संघटना असं सांगते की विकसित देशांमधील लोकांनी आपल्या आहारामध्ये मेदांचं सेवन हे साधारणपणे एकूण दिवसातल्या आहार ऊर्जेपैकी तीस ते चाळीस टक्के ऊर्जा ही मेदांपासून मिळवावी असं डब्ल्यू एच ओ म्हणते डब्ल्यू एच ओचं असं मत आहे की विकसित देशांमधल्या लोकांनी दिवसभराच्या आहार ऊर्जेपैकी तीस ते चाळीस टक्के ऊर्जा ही मेदांपासून घ्यावी भारताची इंडियन मेडिकल काउन्सिल त्याच्याही पुढे जाऊन असं सांगते की भारतीय व्यक्तींनी वीस ते तीस टक्के ऊर्जा ही मेदांपासून प्राप्त करावी किंवा मेदांपासून मिळवावी सो प्रथिन आपण बघितले मेद आपण बघितले पुढचा जो भाग आहे ज्यामध्ये आपल्याला कर्बोदक बघायचे आहेत 